എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ എവിടെ വരെ ആയി അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വക എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ആശംസകൾ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് ഇന്ന് ഈ അറ്റയറിലൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി കാണും നമ്മളിന്നൊരു പ്ലം കേക്കാണ് ചെയ്യാൻ പോണത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന റെസിപ്പി ഒക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഒരുപാട് പേര് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും നമ്മുടെ നാത്തൂൻസിന് ചെറിയ പൊടിക്കൈകൾ അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലം കേക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം കേക്കിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ക്യാരമൽ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് ചൂട് കട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പാത്രമായിരിക്കും നല്ലത് അതെ ഞാൻ സ്റ്റീലാ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ക്യാരമൽ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു വൺ ബൈ ഫോർ കപ്പ് ഷുഗർ വേണം നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടും അതിൻ്റെ അളവുകൾക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് അത് കേക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ മിക്സിങ് കറക്റ്റ് ആവത്തില്ല അപ്പൊ കേക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരത്തില്ല നമ്മൾ വൺ ബൈ ഫോർ കപ്പ് ഷുഗർ അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടു നമുക്ക് അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കാം നമുക്ക് കേക്കിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വെള്ളം നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാരമിൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ ഓൾറെഡി തേച്ച് ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചു നമ്മൾ അതിന് ചൂട് വെള്ളമാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് പഞ്ചസാര പാത്രം പഞ്ചസാര നിരത്തിയിടാം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചൂടായി ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് ക്യാരമിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് കാൽ കപ്പ് തന്നെ ഓൾറെഡി പകുതി ചൂടായിരുന്ന വെള്ളമാണ് നന്നായിട്ട് കലക്കണം നല്ല ചൂട് വെള്ളം വേണം പഞ്ചസാര ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഉരുകി തുടങ്ങി നന്നായിട്ട് ഉരുകിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചൂട് വെള്ളം ഒഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഉരുകുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ പഞ്ചസാര വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് കയ്പ്പ് ചോവയൊക്കെ വരും അപ്പൊ നമ്മള് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഉരുക്കണായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് ഉരുകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഉരുകട്ടെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പഞ്ചസാര തന്നെ മെൽറ്റായിക്കോളും അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് കപ്പ് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കണം എന്റെ കയ്യിൽ ഇവിടെ ചൂട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഒഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ആവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് ഓൺലൈക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാരമൽ സിറപ്പ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ പ്ലം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ക്യാരമൽ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് ചൂടാറാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടതാണ് ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈ മിക്സിങ് ആ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു കിലോ കേക്കോളം വരുന്ന ഒരു കേക്കിൻ്റെ അളവുകളാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ഇഞ്ചിൻ്റെ പാനാണ് എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ പാനിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് മൈദ എടുക്കാം ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ എടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മൈദ ഇട്ടു ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് വേണ്ടത് അത് വൺ ടീസ്പൂൺ വൺ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് സോഡ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ചാണ് ഇടുന്നത് ഒരു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ടീസ്പൂണാണ് ഇടുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഗ്രാമ്പും അതേപോലെ തന്നെ ഏലക്കയാണ് രണ്ടും നാലെണ്ണം വെച്ചാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് പട്ട് ഗ്രാമ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഏലക്ക ഏലക്ക ഇട്ടു അപ്പം നമ്മൾ ഇല്ലാത്ത രണ്ട് സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാതിക്കായ അതായത് നട്ട് മെഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ പൗഡറായിട്ട് വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ടീസ്പൂണാണ് ഇടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പട്ട സിനിമൻ്റെ അതും വൺ ബൈ എയ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതിൻ്റെ പൊടികൾ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ കൂടി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ജാതിക്കായുടെ വളര
നമ്മളൊരു കാര്യം മറന്നു പോയത് നമുക്ക് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഓവൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഓവൻ ഒരു മുന്നൂറ്റി നാപ്പത് ഡിഗ്രി ഫാരൻഹൈറ്റില് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇത് പോയ നോക്കി വെച്ച് അത് മതിയാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വിട്ട് പോയത് നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് ട്രേ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം കാരണം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ആ മിക്സ് ആ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ആ വട്ടം വരച്ചിട്ട് നേരെ അതിൻ്റെ പുറത്തേടെ കട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ പാടല്ലേ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടില്ല നമുക്ക് നമുക്കൊരു ബട്ടർ കുറച്ച് തൂക്കണം അതിനകത്ത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആ ബേക്കിംഗ് ട്രേയുടെ താഴെ ഒന്ന് നമ്മൾ ബട്ടർ ഒന്ന് തൂത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പാച്ചിൻ പേപ്പർ അതിന് മേലങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം സെറ്റായി നമുക്ക് സൈഡിലും വേണം കേട്ടോ ചേച്ചി സൈഡിലുള്ള ഞാൻ കണ്ടിക്കാട ഓക്കെ നമുക്കത് ഒളിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കി ശരിയാക്കാം നമ്മുടെ പാൻ റെഡി റെഡി ആയി ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇനി നമ്മൾ ഈ സോക്ക് ചെയ്ത ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്ന് എടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം റമ്മിലിട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമ്മൾ കുറേ റെസിപ്പീസ് കാണിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഈ സോക്ക് ചെയ്യുന്നതും സോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മി നായരുടെ വീഡിയോ നോക്കിയാൽ ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ അന്നേരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് നമ്മള് ആൽക്കഹോള് ആൽക്കഹോൾ ഉള്ള കേക്ക് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവള് കഴിഞ്ഞ തവണ ആൽക്കഹോൾ ഇല്ലാത്ത ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കേക്ക് കണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ബോയിൽഡ് ഫ്രൂട്ട് കേക്കിന്റെ റെസിപ്പി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പോലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ലിങ്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്തവണത്തെ ക്രിസ്മസിൽ കുറെ റെസിപ്പീസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എടുക്കാം ചിലർക്കൊന്നും ഇങ്ങനെ റമ്മിലിട്ട് വെച്ച കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ലോ ചിലർക്ക് ഒരു പേടി ഉണ്ടാവും കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇവള് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിൽ ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാം അതുപോലെ നമ്മുടെ ബോയിൽഡ് ഫ്രൂട്ട് കേക്കിനകത്താണെങ്കിലും റമ്മൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഇട്ട് വെച്ചാണ് നമുക്ക് അതൊരു അളന്നെടുക്കാം പക്ഷെ ഏറ്റവും ഓത്തന്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ റമ്മില് സോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറെ നാള് കേടാവാതെ ഇരിക്കും ഇത് ശരിക്കും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതല്ലേ ഒരു കൊല്ലത്തോളമായി അപ്പൊ നല്ലോണം അതിന്റെ അകത്തൊക്കെ ശരിക്കും അതിന്റെ അകത്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി അതിനകത്ത് കണ്ടോ റമ്മൊന്നും ഇല്ല എല്ലാം ഫുള്ള് അത് അബ്സോർബ് ആയി ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ചേച്ചി കറുത്ത മുന്തിരി വെളുത്ത മുന്തിരി കുറച്ച് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി പിന്നെ ചെറീസ് ആപ്രിക്കോട്ട് അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ അതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ഫുൾ അടിയിൽ കുറച്ചും കൂടെ ലിക്വിഡ് പോലെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അതിനകത്ത് തന്നെ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ആ ഇളക്കി കിട്ടുന്നത് ആ ഇതിനകത്ത് സ്പൈസ് പൗഡറും കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തേക്കണം അപ്പൊ നമുക്കത് സെപ്പറേറ്റ് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതിനകത്ത് തന്നെ കുറച്ചുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ആ ഫ്ലേവർ വരും ചുക്കിന്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ഇട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്തായിട്ട് ഓർമ്മ വരിക ക്രിസ്മസ് പറയുമ്പോ എനിക്ക് ഇഷ്ടം മറ്റേ നമ്മള് ഡെക്കറേഷനും എന്റെ വീടൊക്കെ കുറെ ലൈറ്റ് ഇടുന്ന മുട്ടത്തില് പള്ളി പെരുന്നാള് പിന്നെ കരോളൊക്കെ കരോള് പാടാൻ പോകുന്നതും കരോള് വരുന്നതും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ചേച്ചിക്കോ എനിക്ക് കരോള് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ നമ്മള് പാതിര കുർബാനയ്ക്കൊക്കെ പോവില്ലേ അത് പിന്നെ വേറെ എന്താ നമ്മള് പാതിരാത്രി പള്ളി പള്ളി പോകുന്നതും പിന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു നമ്മുടെ വീടുകളിലൊന്നും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാറില്ല അതെ ഞങ്ങളുടെ ഒന്നും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സാധാരണ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊന്നും ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് എടുത്തു കേട്ടോ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ അളവ് വിട്ടു പോണത് നമ്മളിത് ഒരു ഒന്നര കപ്പാണ് നമ്മൾ ചേർക്കണത് ഇത് റിച്ച്
അപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞു വന്ന എന്താടാ നമ്മള് വീട്ടില് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലാത്ത കാര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ മാർക്ക് ഒന്നും അങ്ങനെ കേക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കാം ഞങ്ങൾക്കും അറിയുന്ന കാര്യമായിരുന്നില്ല നമ്മളിവിടെ വന്ന ശേഷമല്ലേ കേക്ക് ഒക്കെ ഞങ്ങളിവിടെ വന്ന ശേഷമാണ് ഈ കേക്കും നമ്മുടെ നാട്ടില് ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുഡ് പിടി കോഴിയർച്ചി അതുപോലെ അപ്പം ബീഫ് പോർക്ക് ചിക്കൻ താറാവൊക്കെ കുറവാണ് ഞങ്ങളുടെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ നല്ല താറാവിനൊക്കെ കിട്ടാൻ പാടാം ഇത് തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെയിൻ കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചത് വൃത്തിയുള്ളു ഞാനിവിടെ അമേരിക്കയിൽ വന്നേ പിന്നെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് കേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് നീയും ഇവിടെ വന്നേ പിന്നെ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊന്നും അങ്ങനെ കേക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുവൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അവരൊക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ വരുമ്പോ പൊക്ക അമ്മയൊക്കെ ഇവിടെ വരുമ്പോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതല്ലാതെ നമ്മുടെ ഒന്നും മമ്മിമാർ അങ്ങനെ കേക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു അത്രയ്ക്ക് ഒരു ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുക്കിംഗ് സ്കിൽസ് ഒന്നും ഉള്ള ആൾക്കാരല്ല പക്ഷെ നാടകത്തിന്റെ കാര്യം അവർക്ക് കുറച്ചൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കറികളും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അതിലൊക്കെ ഭയങ്കര കിടുവാണ് കേട്ടോ അത് നാടൻ പലഹാരങ്ങള് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബട്ടറ് ഇത് ചെയ്യാം അപ്പോഴേ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു പോയത് നമ്മൾ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നീ അത് ചോപ്പ് ചെയ്തോ ഞാൻ അപ്പോഴേക്കും ബട്ടർ ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് വേഗം ചോപ്പ് ചെയ്തോണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ കത്തി കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യണ്ട ഓക്കെ ബീറ്റർ അവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് കിട്ടിയാ പോലെ ചേച്ചി ഒരുപാട് പൊടിഞ്ഞു പോകണ്ടാടാ ഓക്കെ ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഇവിടെ ചാനാണെങ്കിലും കുട്ടനാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം പ്ലം കേക്ക് എലൈറ്റിന്റെ പ്ലം കേക്ക് അല്ലെ പണ്ട് എനിക്കുണ്ടല്ലോ മറ്റേ ക്ലീൻ കേക്ക് ആണ് ഇഷ്ടം കാരണം നമ്മുടെ ക്രിസ്മസിന് എന്നും കിട്ടുന്ന പ്ലം കേക്ക് ആരെങ്കിലും വരുമ്പോ കൊണ്ടിരുന്ന പ്ലം കേക്ക് ക്രിസ്മസ് ആയ വീട്ടിലെ കേക്കിന്റെ വരുന്നതാണ് എല്ലാരും വരുമ്പോ കൊണ്ടിരുന്നില്ല അന്നേരൊക്കെ ക്രീം കേക്ക് ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ വരുമ്പോഴല്ലേ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷന് പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു ക്രീം കേക്ക് കിട്ടുക പക്ഷെ ഇപ്പൊ പ്ലം കേക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ ഞാനിത് ബട്ടർ നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ബട്ടർ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടർ ആണ് ചില ഒരു ഇതില്ലത് ഒന്നോടെ നമുക്ക് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിട്ടും നേരെ മൂന്നാലിന് എടുത്ത് വെക്കാം നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് വെക്കാം ചെറിയ കല്യാണം നല്ലതായിരുന്നു ഇവിടെ നല്ല ചെറിയ കിട്ടില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളതൊന്നും ഇങ്ങനെയും മറ്റേ പഞ്ചസാര പാലിലുള്ള ചെറിയ ഇവിടുന്ന് ചെറുക്കിക്ക് ഭയങ്കര കഴിപ്പാണ് അത് വേറെ എന്തുകൊണ്ടല്ല പഞ്ചസാര നമ്മള് നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടറിനകത്തേക്ക് ത്രീ ബൈ ഫോർ കപ്പ് ഷുഗർ ആണ് ചേർക്കണേ കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് വൺ ബൈ ഫോറിന്റെ കപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൂന്ന് തവണ ഇടണേ ഇത് നല്ല ഫൈൻ ആയി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന പഞ്ചസാര അല്ല കുറച്ചെല്ലാം തരി കുറഞ്ഞ പഞ്ചസാര നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് നീ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നോ ബീറ്റ് ചെയ്ത് ാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അരികത്തുനിന്ന് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഒരേപോലെ ആയി വരില്ല എനിക്ക് പണ്ട് ഇതൊന്നും അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല ഓരോ വർഷം ചെയ്ത് ചെയ്തല്ലേ നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ബട്ടറും പഞ്ചസാര രണ്ടിന്റെ അളവ് ഒന്നാണ് പറഞ്ഞത് ചേച്ചി നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടറും ഒരു ത്രീ ബൈ ഫോർ കപ്പ് ഷുഗർ നമ്മൾ ഉപ്പില്ലാത്ത ബട്ടറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉപ്പില്ലാത്ത ബട്ടർ എടുത്തായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഓരോ മുട്ടയായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഓരോ മുട്ട ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ മുട്ട നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയാണ് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധനം അങ്ങനെ വേണം എന്നല്ലേ അപ്പൊ ഓരോ മുട്ട ചേർത്ത ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം
മുട്ട ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കുറച്ചും കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് ഒക്കെ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് അല്ലാതെ ചേർക്കാം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണോ ഞാൻ തന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല ചേച്ചിതോ നമുക്ക് വാനില എക്സ്ട്രാക്ട് അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ആണേ ഞാൻ ഇവിടെ എസ്എൻസ് അല്ലോ ചേർക്കണേ എക്സ്ട്രാക്ട് ആണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ വ്യത്യാസം ഇത് കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയാ പൊട്ടൻസി കൂടുതലായിരിക്കും വൺ ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചു ഒന്നുകൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ഏകദേശം ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന ഓറഞ്ച് സെസ്റ്റ് പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ചേർക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഓറഞ്ച് ഫുള്ള് വേണം നമ്മൾ കഴുകി തുടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓറഞ്ച് ആണ് ഈ ഓറഞ്ച് സെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളം വരാൻ പാടില്ല വെള്ളം വന്നാൽ അതിനൊരു കൈപ്പ് ചോരും അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ചെന്നായിട്ട് ഓറഞ്ച് സെസ്റ്റ് ഇട്ടു നമുക്ക് ഒന്ന് ബീറ്റ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ചേർന്നോളൂ ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി ഇനി ഓരോ സാധനങ്ങളായിട്ട് ചേർത്ത് തുടങ്ങാം ആദ്യം ഇത് ചേർക്കണം പൊടി ഇതും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ചേർക്കാം നമുക്ക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് തന്നേരെ അപ്പൊ പൊടി ഞാൻ ഒന്ന് ഇട്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു വീഡിയോയിൽ വന്നില്ല നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് ഇതല്ല കുറേശ്ശെ അങ്ങനെ കിട്ടും ഓക്കെ അളവ് പറയണേ കുറച്ച് മതി പോരാ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പൊടി ഇട്ടോ ഇത് പെട്ടെന്ന് മിക്സ് ആവും ഓക്കെ പൊടി ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴേ നമ്മൾ എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നി ഇനി അടുത്ത വർഷം നമ്മളോട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്രിസ്മസ് ആയി ക്രിസ്മസിന് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ക്രിസ്മസ് ആയിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ഇതായി ഉറപ്പല്ലേ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്മസ് ഒരുമിച്ച് ഇത്രയും നാളായിട്ട് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ ക്രിസ്മസ് കൂടിയില്ല നിങ്ങൾ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ല നമ്മളും കൂടി പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ പപ്പയും മമ്മിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെന്ന പപ്പയും അമ്മയും ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ പപ്പയും അമ്മയും ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ക്രിസ്മസ് ഉണ്ടായിട്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ആരും നാട്ടിൽ ഇതുവരെ കൂടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അടുത്ത ബാക്കിയാണെങ്കിലും കൂടാൻ പറ്റി അറിയാറുന്നല്ലേ അതെ കേട്ടോ ക്രിസ്മസിന് നാട്ടിൽ പോകണമെന്നുള്ളത് വലിയൊരു ആഗ്രഹം എന്തെങ്കിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അതെ കൊറോണയിലായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ തവണ ഞങ്ങൾ പോവാനിരുന്നതാ പക്ഷെ അന്നേരമാണ് ഇത് വന്നത് അപ്പം ലാസ്റ്റ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇടുവാണ് നമ്മൾ കഴിക്കും ഈ സ്പൂണിലുള്ള ഞാൻ കഴിക്കാമേ നീ വേണമെങ്കിൽ അല്ലാതെ എടുത്ത് കഴിച്ചോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നീ എടുത്ത് കഴിച്ചോടി ഞാനിത് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചായ പറയുന്നത് ഒരു അമ്മ കൊഴിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഫിറ്റാവും എനിക്കിഷ്ടം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ക്യാരമൽ ഒഴിക്കണം പിന്നെ നമ്മളുടെ വക രണ്ട് പൊടിക്കൈകൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നീ പറഞ്ഞോ ഒന്ന് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ജാം അതിന് അതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിക്കോളണം എന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യാം അതിന് പകരം ഈ പീച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്രിക്കോട്ടിൻ്റെ ജാമൊക്കെ കിട്ടുന്നവർ അത് ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് ഒരു ജാമിൻ്റെ ഫ്ലേവർ എന്താ അതെനിക്ക് ഒന്ന് കുറെ ബെറീസും എല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ജാമാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് ജാം ചേർക്കാം ഇത് അതിൻ്റെ പേര് എങ്ങനെയാണ് ഇത് നമ്മളൊരു ലോക്കൽ സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു സാധനം കൂടി ചേർക്കുന്നല്ലേ നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് വെർമലയിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പൊടിക്കൈ ഇത് രണ്ടിങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിന് എക്സ്ട്രാ ടേസ്റ്റ് വരും ഇതൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ കുറച്ച് കൂടെ ചേർക്കാൻ ചോദിച്ചാലും ഓക്കെ നമ്മളിനി അടുത്തത് ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് അതും കൂടെ ചേർക്കാം ഓക്കെ ആ നമ്മുടെ ഷോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നട്ട്സ് ചേർക്കാൻ മാർക്കണ്ട ഇത് കുറച്ചും കൂടെ കുറവ് മതി ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഒരുപാട് വേണ്ട അപ്പം നമുക്ക് ചെറിയ ടൈപ്പ് രസം വരാൻ ചാൻസ് ഇത്രയൊക്കെ മതിയാവും ഒരു അര ടീസ്പൂണൊക്കെ മതിയാവും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചേർക്കണം കാരമൽ ചേർക്കണം പിന്നെ
ആപ്രിക്കോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പീച്ച് അതൊക്കെ ചേർക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മള് മധുരത്തിനുള്ള എല്ലാം ചേർത്തു ഇനി നമ്മള് ഈ ഇത് ചേർക്കണ്ടേ ചോപ്പ് അത്യാവശ്യം നിളക്കാന്നിട്ട് ഞാൻ ചേർക്കാം ഞങ്ങള് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴേ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ച് മറന്നു പോയത് ചേർക്ക ഇത് വാൽനട്ടും എന്ത് വേണേലും ചേർക്കാട്ടോ ഇതൊരു എക്സ്ട്രാ ടേസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കടിക്കാൻ കിട്ടില്ല നിനക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എങ്ങനെ എനിക്ക് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ട് ഇന്നത്തെ തിന്നാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് ഞാൻ പണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും കട്ടി ആയിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്ക് ബാറ്റർ വേണം നമുക്ക് അതിനെ അത് ഇത് അതിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് വടിക്കണമായിരുന്നു ഞാൻ ഏറ്റവും തിന്നാനാണോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഇനി പച്ച മാവ് തിന്നാൽ എല്ലാം പറ്റുമോ നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ ഇടാ ആരിടും ചേച്ചിട്ടോ നീ അത് ഒന്ന് പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇടാ ഓക്കെ ആ ക്യാഷ് നെറ്റ് എടുത്തോണ്ട് പോടാ ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ട് വയ്ക്കണോ മേളില് ആ ഇരിപ്പുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കലാവസന നന്നായിട്ട് നല്ല രസമാണ് പിന്നെ വെറുതെയിലാണേ ബേക്കിയാൻ വെക്കണ്ടേ ആ ബേക്കിയാൻ വെക്കണ്ടേ വാ വെച്ചോ ഞാൻ തുറന്ന് പിടിക്കും നമ്മൾ എത്ര ഡിഗ്രിയിലൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി എഴുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി കരഞ്ഞിട്ടാണ് വെച്ചത് ഓൾറെഡി പ്രീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് ഓവനാണ് ഒരു നാപ്പത് മിനിറ്റ് തൊട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ വരെ അപ്പൊ ഇനി ഒരു മണിക്കൂർ സമയമുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മള് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് കഴുകി മാറ്റി വെച്ചു ഇനി സമയമുണ്ട് ബേക്ക് ചെയ്ത് വരാനായിട്ട് അപ്പൊ ചേച്ചി എന്റെ അടുത്ത് കൊറേ കാലങ്ങളായിട്ട് എന്നെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് മോഹിപ്പിക്കുന്നത് അല്ല അവിടെ ആരാണ് എപ്പോഴും ഇഷ്ടം അപ്പൊ അവൻ എപ്പോഴും കഴിക്കുന്ന കാണുമ്പോ ഇവള് അത് കഴിച്ചിട്ടില്ല ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് പിന്നെ നമ്മള് ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ബോംസ് ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം പല ഫ്ലേവറാ ഇത് ഫ്ലേവർ എവിടെ അറിയാ ആ അതെ സ്മോസ് സിനിമൺ മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് സ്ട്രോബെറി സോൾട്ട് ക്യാരമൽ ആരാണ് ഇത് ബോംബ വേണ്ടേ എനിക്കറിയാവുന്ന അവൻ അതാ വേണ്ടേ നിനക്ക് ഏതാ വേണ്ടേ എനിക്ക് സോൾട്ടഡ് ക്യാരമൽ എനിക്ക് മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഓക്കെ വേറെ ആർക്കും വേണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേക്കണേ നമുക്ക് മൂന്നാർക്ക് വേണ്ടത് മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് പാല് തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കാം ഓരോന്നിലും സിക്സ് ഔൺസ് ആണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് അപ്പോ ഈ ക്രിസ്മസ് സീസണില് ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഭയങ്കര ഫേമസ് അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാ തണുപ്പൊക്കെ ആവുമ്പോ ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് കുടിക്കാൻ ഇവിടെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമൊക്കെ തണുപ്പുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു റീസൺ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല സ്നോയില് പോയപ്പോഴാ കഴിച്ചു ലിവിങ് പോയ സമയം അപ്പൊ നമ്മള് ഇത് മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവർ ആണ് ഇത് 
ഞാൻ ഈ പേപ്പറ് മാറ്റട്ടെ അപ്പോ കേക്കും വൈനും ആണ് കോമ്പിനേഷൻ അല്ല നല്ല റെഡ് വൈനും നമ്മുടെ കേക്കും ആണ് ഇന്നത്തെ ക്രിസ്മസിന് അപ്പൊ കേക്ക് നമുക്ക് ക്രിസ്മസിന് മുറിക്കാം വയ്ക്കാം അപ്പൊ എല്ലാരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ കാരണം നിങ്ങളുടെ കമൻസ് വന്നില്ലേ നമ്മളറിയില്ലല്ലോ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഇനി ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പിന്നീട് കാണാം ബൈ